പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം ഈ ദിവസം നമുക്ക് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയങ്ങൾ വളരെ ചെറിയൊരു പാട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ഓക്കെ പതിനാറ് വരികളുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പാട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് അപ്പം ഈ പാട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ന് അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്നോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കായും സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ടിനായും സ്തോത്രം കർത്താവെ ആ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളും നിരാശകളും കണ്ണുനീരുകളും എല്ലാം മാറിപ്പോകുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് കർത്താവെ അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടെ ഉറയ്ക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവെ പലയിടങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് ഇന്ന് പകർന്നു തരികയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തിരുകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ പാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ലിറിക്സ് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്തും ലിറിക്സ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി പാടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ലിറിക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാട്ട് പാടാൻ പഠിക്കാം വരികളിങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇല്ലായ്മകൾ എല്ലാം മാറും എൻ്റെ എൻ്റെ ഇല്ലായ്മകളെല്ലാം മാറും എൻ്റെ ശൂന്യതകളെല്ലാം നികന്നു വരും എൻ്റെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുറന്നിടും നിരാശകൾ അകന്നിടും അതിനർത്ഥ കോറസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കവിഞ്ഞൊഴുകും സമാധാനവും ദൈവകൃപയും എന്നിലുണ്ട് എന്നെ യേശു എന്നെ യേശു എന്നും എന്നുള്ളിലുള്ളതാൽ ഭയം എനിക്കില്ല സ്തോത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ഭാവിയും ഒക്കെ ഓർത്ത് ആശങ്കയുള്ളവരായി തീരാറുണ്ട് ആശങ്കകളെല്ലാം ഇന്ന് മാറുവാനിടയാകട്ടെ ദൈവവചനം പറയുന്നു ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വിചാരം ഉണ്ടായിപ്പോകും ചില സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആങ്ഷ്യസ് ആയിപ്പോകും അല്ലേ ചിന്തിക്കരുതെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യാകുലപ്പെടരുതെന്നാണ് വ്യാകുലപ്പെടരുതെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പാട്ടൊന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് വരട്ടെ ഇതിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കണം കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമായി തീരും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള നിരാശകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തും ഒരുപാട് ബലപ്പെടുത്തും ദൈവവചനമാണല്ലോ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ധൈര്യമായിട്ടും ബലമായിട്ടൊക്കെ തീരും കൂട്ടി പാട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അപ്പം വരികളിങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇല്ലായ്മകളെല്ലാം മാറും എൻ്റെ ശൂന്യതകളെല്ലാം നികന്നു എൻ്റെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തോർന്നിടും നിരാശകൾ അകന്നിടും
പാട്ട് ഒക്കെ എഴുതിയ സമയവും എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ശൂന്യതയിൽ കൂടെ പോയൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ശൂന്യതയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയ വരികളാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ പാട്ട് എഴുതിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് ഈ പാട്ട് തീരുന്ന സമയത്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ട്രാക്ക് കൂടെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രാക്ക് കൂടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലസ് ട്രാക്ക് അത് പാടിയിരിക്കുന്നത് അജി പുത്തൂർ എന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പാട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാടുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടെമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കീ എഫിലാണ് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇൻഫാക്റ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ആണ് എ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പോ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത്ര നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ പാട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലിൽ പാടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ഈ ശൂന്യതയിൽ നിൽക്കുമ്പം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി എന്താ അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈ ശൂന്യതകളൊക്കെ നികന്ന് വരും എന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും സ്തോത്രം നമ്മൾ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നതൊക്കെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് കേട്ടോ അപ്പം നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും പറയരുത് പറയുന്നതല്ല നമുക്കൊന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ ദോഷം വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല സംഭവിച്ചാൽ അത് എത്രയോ മനോഹരം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്കങ്ങ് പറയാം എൻ്റെ ശൂന്യതകളൊക്കെ നികന്ന് വരും അപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ശൂന്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ശൂന്യത ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് എവിടെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയണം ഇത് നികന്ന് വരും ഇത് നികന്ന് വരും ഇല്ലായ്മകൾ മാറ എന്താണോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഭാവിയുണ്ട് ആർക്കും തടയാനാകാത്ത ഉയർച്ചയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പാടാൻ നോക്കി എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് നിങ്ങളാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിറിക്സ് വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഫോണ് ഇങ്ങനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായൊരു നാളെ ഉണ്ട് സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഭാവി ഉണ്ട് ആർക്കും തടയാനാകാത്ത ഉയർച്ചയുണ്ട് 
നമ്മുടെ ഉയർച്ച ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ ചിന്ത അങ്ങ് മാറിപ്പോകട്ടെ അത് മാറിപ്പോകട്ടെ പിശാജ് തടയാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് വരും തടയ തടയാൻ ശ്രമിക്കും ഒരല്പമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചതുപോലെ തോന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉയർച്ച തടയപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിയെന്നിരിക്കും നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അത് നന്മയ്ക്കാണ് കാരണം അത് ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണ് അപ്പം നാളെ ദൈവം ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ഒന്ന് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ചെറിയ ഉയർച്ച ഒന്ന് തടഞ്ഞാലേ വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അതിന് അവർക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ ഇടപെട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഉയർച്ചകൾ തടയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പോലും അവരോടൊന്നും നമുക്ക് ദേഷ്യം ഒന്നും വേണ്ട അതൊരു മുഖാന്തരമായി തരും നാളെ നമുക്ക് അവരോടൊന്നും പറയുന്നത് സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ നിലയിൽ എത്താനിടയായത് സ്തോത്രം അല്ലേ അപ്പം അവരുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ലജ്ജിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ അവരും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് പറയാം എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായൊരു നാളെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഭാവി ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം ആർക്കും തടയാനാകാത്ത ഉയർച്ച ഉണ്ട് അത് സംഭവിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ദൈവചനങ്ങളിൽ പറയുന്ന സൈന്യത്താലേ അല്ല ശക്തിയാലുമല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഇത് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കും സ്തോത്രം ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഉയർച്ചകൾ തടയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാവി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിവില്ലാതെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവർ നാളെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവർ അവർക്കായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പ കർത്താവിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉയർച്ചയെ മനുഷ്യരായിട്ട് ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ വഴികളെയൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി ദൈവം നിശ്ചയിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഉയർച്ചയും മാന്യതയും സ്ഥാനവും മാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഭാവി ശൂന്യതകൾ എല്ലാം മാറട്ടെ കർത്താവെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവർ ഒരു പക്ഷെ കർത്താവെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കർത്താവെ സ്റ്റക്കപ്പായി പോയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്ത് കർത്താവെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ആയിപ്പോകാൻ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പരാജയമായിരിക്കാം കർത്താവെ ചില വിഷയങ്ങളൊന്നും കരകയറുവാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ സ്തോത്രം നാളെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവർ കർത്താവെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒരു വരുമാന മാർഗമില്ലാതെ നാളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവർ കർത്താവെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കർത്താവെ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായൊരു നാളെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയുണ്ട് ആർക്കും തടയാനാകാത്ത ഉയർച്ചയുണ്ട് അത് എങ്ങനെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 നമുക്ക് പാടാം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോട് പാടാം ഇനി ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം അങ്ങ് പാടാം
മേഖലകളിൽ എനിക്കെതിരായി ഉയർന്ന സാത്താന്യ ശക്തികളെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു ഇന്ന് പുതുതായി ഉയരുന്ന അലകളെല്ലാം ചിതറിപ്പോകും ദൈവശക്തിയാൽ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അമേ ഇന്നലകളിൽ എനിക്കെതിരായി ഉയർന്ന സാത്താന്യ ശക്തികളെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു നമുക്കെതിരെ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് ശത്രു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ദൈവം മക്കളെയൊക്കെ തകർത്ത് കളയാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കും അത് പിശാജിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മളതിന് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യവും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവ കൃപയും ദൈവശക്തിയും പിന്നെ യുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു കവറിങ്ങും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യവും ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇരുളിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്ത് ഇരുളിന് സ്ഥാനമില്ലല്ലോ ഇരുളെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫാക്റ്റല്ല വെളിച്ചമാണ് ഫാക്റ്റ് വെളിച്ചമുണ്ട് വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ആണ് ഇരുളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തിടത്താണ് അല്ലാതെ വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്തോട്ട് ഇരുളിന് കയറി വരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഇരുളുള്ളിടത്ത് വെളിച്ചത്തിന് എവിടെയും കയറി പോകാം അപ്പോൾ വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാം വെളിച്ചമല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റും വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ വെളിച്ചമാണ് അന്നേരം പിന്നെ ഇരുളിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല അപ്പോൾ ശത്രുവിൻ്റെ പരിപാടികൾ അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാലും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ വന്നതിനെല്ലാം ദൈവം തകർത്ത് കളഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്കെതിരെ ഉയർന്ന സാത്താന്യ ശക്തികളെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇനി അവൻ പുതിയത് ഏതാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാലും ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അത് ദൈവശക്തി ആ ചിതറി പോകും ചിതറി പോകും അവർ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശത്രു അവന് ഒരു വഴിയായി വരും മനുഷ്യനെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ ഒന്നും മനുഷ്യനെ കുറിച്ചല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ഷാജനോടാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഒരു വഴിയായിട്ട് വരും പദ്ധതികൾ പലതായിരിക്കും ഒരു വഴിയായി വരും ചിതറിപ്പോകും ഏഴ് വഴിയായി ചിതറി ഏഴല്ല അതിനപ്പുറമായിട്ട് അവൻ ഒന്നുമല്ലാത്ത ശൂന്യമായി പുക പതറി പോകുന്നത് പോലെ പാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ പാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ദുഷ്ടശക്തികളെയും ദുഷ്ട തന്ത്രങ്ങളെയും ഒന്ന് ഓർത്ത് ആരും ഭാരപ്പെടുന്നു ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് അല്ലേ യുവജനം പറയുന്നു ആഭിചാരം ഇസ്രായേലിന് പറ്റുകയില്ല ആരെങ്കിലും നമുക്കെതിരെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്തെന്നോ ആഭിചാരം ചെയ്തെന്നോ അങ്ങനെ ഓർത്തൊന്നും ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നു ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അന്ന് സംഭവിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതൊക്കെയുണ്ട് ആ ഫാ അത് അങ്ങനെ പരിപാടികളില്ല എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ദൈവവും മക്കളുടെ അടുത്തൊന്നും ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല അത് ഇരുളല്ലേ വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത് എങ്ങനെ അതിന് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുളിന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആഭിചാര ക്രിയകൾ ഓർത്ത് ആരെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ആരൊക്കെയോ ആരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് പോകും ആരാണ്ടൊക്കെ നമുക്കെതിരെ കൂടോത്രം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ദൈവമക്കളെ ദൈവമക്കളായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് അത് ഫലിക്കത്തില്ല ഫലിക്കത്തില്ല ആര് ചെയ്താലും അത് ഫലിക്കത്തില്ല വിശ്വാസത്തോട് പറയാം എനിക്കെതിരെ ആഭിചാരം ഫലിക്കുകയില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഫലിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം വീടിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിനെതിരെ ശത്രുവിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയും വിജയിക്കത്തില്ല ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് കാണാം അത് തിരിച്ചു ചെല്ലും അതാര് ചെയ്തോ അവർക്കത് ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവ മക്കൾക്കെതിരെ അഭിചാരം ഫലിക്കത്തില്ല ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഭയപ്പെടരുത് സ്തോത്രം നമുക്കെതിരെ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി പിശാചിന് കയറി ഇരുന്ന് ഞരങ്ങാനുള്ള അവസരം ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല അല്ലേ അവനെ കാല് കുത്താൻ ഇടം കൊടുക്കും പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ദൈവോചനം പറയുന്നത് ഇടം കൊടുക്കരുത് ഡു നോട്ട് ഗീവ് ഫുഡ് ഹോൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാല് കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ അവൻ മേഞ്ഞിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കരുത് വിശുദ്ധ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൈവശമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെൽഫോൺ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ പിശാചിന് കയറി വരും ഇതിനകത്തൂടെ അശുദ്ധിക്ക്
ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ദൈവം കൂടെ ഇരുന്നാൽ കാണാൻ പറ്റാത്തതോ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഹിതകരമല്ലാത്തത് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് തലമുറകൾക്ക് ഒക്കെ ശാപമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ ഇതുവഴിയൊക്കെ ബിൽഡപ്പായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇല്ലായ്മയായിപ്പോട്ടെ ക്യാൻസലായിപ്പോകട്ടെ ക്യാൻസലായിപ്പോട്ടെ ഞാനിതൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നതൊന്നും അല്ല ഇന്നിവിടെ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആൽമാ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറയുകയാണ് ദൈവമക്കൾ ഇതിലൊന്ന് കൈ വെച്ചു തരാൻ ഇതിലൊന്ന് കൈ വെച്ചു ഇതൊന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്തോത്രം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അങ്ങ് വായിച്ചു കളയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡയലോഗുകളൊന്നും അതിനകത്ത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് വേണ്ട നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്നും ശുദ്ധീകരിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സെൽഫോണിനെ ഞങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഇത് ശുദ്ധമാകപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളായിട്ട് വരുത്തി വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഞങ്ങളിതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഇതിന്മേൽ പതിയപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്രയാൽ ഇത് ശുദ്ധമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ 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 സ്തോത്രം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും വിശാചനുള്ള അവസരം കൊടുക്കരുത് അവസരം കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ വരികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നലേക്കുള്ളിൽ എനിക്കെതിരായി വരുന്നത് ശാജ് പല പല വഴിയിലൂടെ നോക്കും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കയറി വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം അത് അടയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നേക്ക് വിട്ട അടച്ച് അടഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനൊന്നുകൂടെ അങ്ങ് സീൽ ചെയ്യുക ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും വാതിൽ ഈ വാതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് തുറന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഷാജിന് കയറാൻ വഴി തുറന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അടയട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ വരികൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് പാടാം ർന്ന സാധാന്യ ശക്തികളെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു ഇന്നു പുതുതായുയരും അലകളെല്ലാം ചിതറിപ്പോകും ദൈവശക്തിയാളികളിൽ എനിക്കെതിരായുയർന്ന സാധാന്യ ശക്തികളെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു ഇന്നു പുതുതായുയരും അലക ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പാട്ട് എഴുതാനുണ്ടായ സന്ദർഭം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പാടിയതുപോലെ സ്ലോ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം പാടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫൈനലി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രാക്ക് ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പാടാം പാടി അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാനിത് എഴുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ലാസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സംഘടനയിൽ നിന്നും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി മാറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് പതിനെട്ട് വർഷം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ദൈവിടിയാക്കി ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ കൈവശം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതും ഞാനായിട്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് പലരും എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ സാമഗ്രികൾ വണ്ടികൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജാനുവരി മാസത്തിൽ ഞാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു എല്ലാം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒഫീഷ്യലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈമാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അവസാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആ പ്രസ്ഥാനം വിടുന്നത് അതിനുശേഷം തന്നെ ഇന്നും ആ നല്ലൊരു ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ടും ലീഡേഴ്സുമായിട്ടും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ അതിൽ ഇടയാക്കി ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് പണക്കങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പിരിയാനും സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഇന്നും ആയിരിക്കാനൊക്കെ കൃത്യം ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്
അപ്പം ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഓരോ ഓരോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഓരോരോ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവം ചിലരെ വേർതിരിക്കുകയും ഒരു വളർത്തുകയും മറ്റൊരു ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു വളർത്തി വയ്ക്കുക ചെയ്യും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഒരു വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കീബോർഡ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൈമാറി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടായി അത് ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചൊരു ശൂന്യത അത് മനുഷ്യരാരും വരുത്തിയില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രകാരമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നീതി ന്യായമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് സ്നേഹമായിട്ട് പിരിയുക എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാം കൊടുത്ത് ശാന്തമായി സ്നേഹമായി സമാധാനത്തോടെ പിരിയുക അല്ലേ നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനമാകട്ടെ പ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ ആത്മസ്ഥാനം ഒരു ദോഷവും വരുത്താതെ സമാധാനമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകും പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും പറയുകയാണ് കമ്പനികളോടും പറയുകയാണ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ സമാധാനത്തോടെ അയക്കണം സ്തോത്രം അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു സമാധാനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തന്നെ അയച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ മാതൃകയോടെ എല്ലാവരും ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ആരും നമ്മൾ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരവയ്ക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും തകർക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും ആരും ചെയ്യരുത് ആരും ചെയ്യരുത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആരും ചെയ്യത്തില്ല എന്നാലും ഞാനതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ശൂന്യത ഞാൻ ആ വാക്ക് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ട് തലേ ദിവസം വരെ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് വന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭർത്താവെ ഇത് എന്ന് നികന്നു പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇല്ലാമയാണ് ചുറ്റും കാണുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം നികന്നു വരണം കർത്താവ് അന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്റർ ഷാജി ഇടമൺ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൈമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തമ്പുരാൻ കണ്ടെയ്നറിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ആ കണ്ടെയ്നർ എന്ന വാക്ക് ഒരു ലിറ്ററൽ കണ്ടെയ്നർ അല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ വരികയാണ് എന്നുള്ള നല്ല ഒരു സന്ദേശം എപ്പോഴാണെന്നറിയാം ഞാൻ ഈ ശൂന്യതയെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യൂ കർത്താവ് ഇനി നാളോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നിശബ്ദത അന്ന് ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഒരു ടോട്ടൽ സൈലൻസ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്കൊരു ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ സ്തോത്രം എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം തമ്പുര അന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഞാൻ ഇന്നും എൻ്റെ ചെവികൾ മുഴങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോഴും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പറയും തമ്പുരാൻ കണ്ടെയ്നറിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്താൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിനടുത്ത് എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ദൈവം കരുതി തരും ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശൂന്യതകളെല്ലാം മാറും എല്ലാം മാറും എല്ലാം മാറും സ്തോത്രം ഇപ്പം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം അതൊന്നും കേട്ടോ എട്ട് വർഷം ആകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ അധികമായിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവദൂരെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ എൻ്റെ മുന്നിലിരിപ്പുണ്ട് സോണിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സഹോദരി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനും കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കും ഉടനെ ഉപയോഗം ഒന്നും വന്നില്ല ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ആ ക്യാമറ വെറുതെ ഇരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയി ആവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ ഒരു ആവശ്യം വന്നു ആ ക്യാമറയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിവമോളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സ്തോത്രം
പുറത്തുനിന്ന് ലേതായി ഇറന്നു ആയിട്ട് അതിന് കാര്യമായ ഉപയോഗമൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നടന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സങ്കടം വന്ന് കൃത്താവെ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ വലിയൊരു പദ്ധതികളോടെ കേട്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ ഇത് വരെയും എന്നിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാംസും എൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്ന പിന്നെ ഡെയിലി അയക്കുന്ന ആ വൺ മിനിറ്റ് മെസ്സേജ് ഇതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ അത് റെക്കോർഡിങ് നടക്കും ഞാൻ ക്യാമറ ടു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ആ ഒരു സിസ്റ്റം വഴിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അതിന് ഫുൾ ടൈം വർക്കാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറായിരിക്കും ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന അത്രയും സമയം തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയം എനിക്കിപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അത്രയും സമയം തുടങ്ങുന്നത് ദൈവമക്കളെ പലതും ദൈവം ചിലതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കരുതി വയ്ക്കും ചിലതൊക്കെ ആ തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ശൂന്യത എന്നുള്ളത് മാറും ഉറപ്പാണ് ഒരു സംശയമില്ല നമുക്കൊന്ന് പാടാമായി പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മുഴുവനെ ഒന്ന് പാടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ശൂന്യത അവർക്ക് മാറട്ടെ എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനിയും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കർത്താവ് എല്ലാം പരിഹരിച്ചു സ്തോത്രം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്കൊന്ന് പാടാം മുഴുവൻ ഈ പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അറ്റ് സ്ട്രെച്ച് മുഴുവൻ ഒന്ന് പാടാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ട്രാക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പാടാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം
ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ കർണാടക നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പറയാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമുക്കെതിരെ ഉയർന്ന സാത്താന്യ ശക്തികളെല്ലാം കർത്താവ് തകർത്ത് മാറ്റി എന്ന് ഇനിയും പുതുതായി ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ആ തിരമാലയും ചിതറിപ്പോകും അത് ചിതറിപ്പോകും ദൈവശക്തിയാൽ ചിതറിപ്പോകും ദൈവശക്തിയാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയമുള്ളവർക്ക് എതിരെ ഉയരുന്ന എല്ലാ തിരമാലകളും തകർന്നടിയുവാനിടയാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന തിരമാലകൾ തകർന്നടിയുവാനിടയാകട്ടെ തകർന്നടിയുവാനിടയാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് പിശാജ് ഉയർത്തുന്നതാണെങ്കിലും മനുഷ്യന് ഉയർത്തുന്നതാണെങ്കിലും ആ തിരമാലകളെല്ലാം തകർന്നടിയട്ടെ ഈ കാറ്റും കോളുമെല്ലാം ശാന്തമാകട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട് അനുഗ്രഹകരമായൊരു ഭാവിയുണ്ട് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയുണ്ട് ആർക്കും തടയാനാകാത്ത ഉയർച്ചയുണ്ട് കർത്താവെ പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ അവരുടെ പരാജയങ്ങളെതെയും ജയമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കഷ്ടിച്ച് ജയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സാകുന്നത് എത്രയോ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തോൽവികൾ വലിയ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി തീരാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പ്രയാസമുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഓർമ്മയിലിരിക്കുവാനും കർത്താവ് നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് ദൈവം കൃപ കൊടുക്കും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ദൈവം കൊടുക്കും അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സമാധാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറയട്ടെ കർത്താവെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം മാറട്ടെ അസമാധാനമെല്ലാം മാറട്ടെ അശാന്തിയെല്ലാം മാറട്ടെ കർത്താവെ ശൂന്യതകൾ മാറട്ടെ ശൂന്യതകൾ മാറട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ശൂന്യത ആ ശൂന്യത നികന്നു വരുവാനിടയാകട്ടെ കർത്താവെ ദൈവത്താൽ ആ ശൂന്യതകൾ നികത്തപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ കർത്താവെ കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉള്ള ശൂന്യതകൾ മാറട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശൂന്യത മാറട്ടെ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടട്ടെ ഐക്യതയുടെ ശൂന്യത മാറട്ടെ ഐക്യതയാൽ നിറയപ്പെടട്ടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ശൂന്യത മാറട്ടെ സമാധാനത്താൽ നിറയപ്പെടട്ടെ സന്തോഷം നിറയപ്പെടട്ടെ കർത്താവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ മക്കൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ ശൂന്യത മാറിപ്പോകട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ ആവശ്യമായത് കർത്താവെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമേ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ കാട്ടുന്ന മക്കൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ആത്മീക വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവഭയത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അകറ്റിക്കളയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഹൃദയത്തിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യമില്ലായ്മയുടെ ആ ശൂന്യത മാറട്ടെ കർത്താവെ അവിടെ ദൈവിക സമാധാനവും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്താൽ നിറയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ അവിടെ ജീവിതം നിറയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ കർത്താവ് എല്ലാമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാമുണ്ട് ലോകപ്രകാരം നോക്കിയാൽ എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവമില്ല ഉള്ളിൽ കർത്താവെ അതൊരു വലിയ ശൂന്യതയാണല്ലോ അത് നികത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ അകത്തേക്കും കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്തേക്കും വരട്ടെ കർത്താവ് കുടുംബ കലഹങ്ങൾ മാറട്ടെ പിണക്കങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും മാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ പരസ്പര വിശ്വാസമുണ്ടാകട്ടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങൾ മാറട്ടെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നല്ല സ്നേഹവും കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ശൂന്യത മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവ് ആ ശൂന്യത മാറട്ടെ സമൃദ്ധമായി കർത്താവ് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുവാനിടയാകട്ടെ ദൈവത്താൽ കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് ജനിക്കട്ടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കട്ടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ കുടും കുടുംബങ്ങളിൽ കർത്താവ് പ്രയാസങ്ങൾ മാറട്ടെ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ കർത്താവ് ദൈവമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവം അവർക്ക് മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് വിവാഹപ്രായമായവർക്ക് വിവാഹം
അവരുടെ വിവാഹം തക്ക സമയത്ത് നടക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ആ ശൂന്യതകൾ നികന്നു വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ എൻ്റെ മക്കളുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ശൂന്യത മാറട്ടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ശൂന്യത മാറട്ടെ കർത്താവെ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങളാണ് ആ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ എന്നിട്ട് അവിടെ ആരോഗ്യത്താൽ അത് നിറയുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവം നൽകുന്ന ആരോഗ്യത്താൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ നിറയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശരീരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ രോഗങ്ങൾ മാറട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗങ്ങൾ മാറട്ടെ മാറിപ്പോകട്ടെ രോഗമേ മാറിപ്പോക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശരീരങ്ങൾ ബലപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സമാധാനം ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം ലോകത്തിന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ നിറയുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു കവി എന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 ദൈവങ്ങളെ അതാവുന്ന മേൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്തോത്രം ഞാൻ ഇന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാവരും അതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിറവുണ്ടല്ലോ ആ നിറവ് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം സ്തോത്രം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം പാട്ട് ഓക്കെ
പാട്ടെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഇത് പാടുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂളി പാട്ടായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കണം സ്തോത്രം അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് കേട്ട വചനങ്ങൾ നമ്മൾ പാടിയ പാട്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കുടുംബജീവിതത്തിന് വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് എല്ലാം അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ നല്ലൊരു ശോഭനമായൊരു ഭാവി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ എത്ര സന്തോഷമല്ലേ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം കുറവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നല്ല സമാധാനത്തോടൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നല്ല സമാധാനത്തോടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ എത്ര സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയും നമ്മുടെ ശൂന്യതകളെല്ലാം മാറും കേട്ടോ എല്ലാം മാറും എല്ലാം മാറും നമ്മുടെ ശൂന്യതകളൊക്കെ മാറി എന്നേക്കുള്ള നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് നമുക്കത് അറിയുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷം അല്ലേ നമ്മുടെ ശൂന്യതകൾ മാറുന്നത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സ്തോത്രം കർത്താവിനമ്മ എങ്ങനെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വരുന്ന നാളുകളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു പാട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ചെറുകിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ നമുക്ക് വസിക്കാം ഈ അടുത്ത ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കാം ബ്ലസ് അമേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം